creó eh, el mundo eh, cuando su espíritu vo volaba sobre las aguas en, en el principio, si dice en Génesis, okay? y dice que en el jardín de Edén había como una fuente de agua que regaba todo lo creado. Okay? Los padres de la iglesia dicen que, que es, esa, fu esa fuente no dejó de existir. Es decir, que a pesar de eh, ser expulsado de, del paraíso, seguían uh, fluyendo esas aguas como una indicación que será otra vez a través de, del agua que eh, Dios nos concederá la vida. ¿okay? Eh, y vemos al final del, de la Biblia en el libro de Apocalipsis que habla otra vez de los ríos de agua viva que uh, riegan um, el árbol de la vida. ¿okay? Entonces empieza y termina en lo mismo. Y vemos en muchos otros lados, por ejemplo, cuando Dios pues se enfadó con los pecados uh, de los hombres, que ¿okay? purificó el mundo a través de, del diluvio de agua. ¿okay? En uh, el ex, éxodo, sal, salvó a los israelitas a través del agua. Ellos pasaron salvos por el, el mar rojo, mientras los egipcios murieron en, en el agua. ¿okay? Hay un, um, una imagen, uh, uh, a lo mejor no prestamos mucha atención a eso, pero una visión de Ezequiel, uh, que es muy importante. Um, él está viendo el templo okay? y hablando de una nueva Jerusalén. Okay? Y está en el, uh, en el valle des, uh, por abajo del templo. Okay? Y empieza una inundación de agua saliendo del templo, que crece, crece, crece y cubre todo, como ind indicación de una nueva creación, como en los tiempos de Noé. Pero es agua que sale del templo. Okay? Y este es un hecho real, porque cada día salía agua del templo. Okay? Porque si consideran cuántos animales mataron cada día en el templo, Muchos, muchos, ¿ok? Entonces hay mucha sangre, ¿no? Hay necesidad de limpiar, ¿no? Y hubo un proceso, ¿no? Echaron agua, ¿ok? Y hubo un sistema de drenaje y ca caía el agua mezclado con la sangre de, del lado derecho del templo hacia el valle, ¿ok? Pues cuando hemos visto en otro lugar agua y sangre saliendo del lado derecho de, de, de un templo. Exacto, cuando Cristo murió en la cruz y uh, uh, abrieron su corazón, su costado, que ¿okay? fue el cumplimiento de esa visión, ¿okay? porque Él se declaró el nuevo templo, ¿sí? cuando dijo, no, destruyen es, ese templo, y yo lo reedificaré en tres días. Y se enojaron, ¿no? Nos, nos doramos 40 años haciendo este templo y lo vas a hacer en tres días. Y el comentario es que está hablando del templo de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, todo el, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento se cumple en Cristo, que es el verdadero y perfecto uh, sacrificio. Okay. Y ahora, como antes tenían que recibir como el rocío de la sangre de los sacramentos para participar, ahora recibimos otro rocío de otro sacrificio, que es el bautismo. Okay. Por eso, cuando Jesús estaba por subir a los cielos, okay, su última instrucción a los discípulos fue... Ir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Y los que creen y se bauticen, se salvarán. Y los que no creen, se condenarán. ¿Ok? 
Okay? Entonces, bautismo. Okay? Eh, me, me, me gusta... Eh, me gusta tratar de tumbar los malos, malas interpretaciones que hemos acumulado eh, por falta de enseñanza, falta de formación, ¿no? Como dije con la misa, la misa no es simplemente escuchar la palabra de Dios. Bautismo no es simplemente un pretexto para tener otra fiesta. No es simplemente, como dicen los modernistas, aceptar al niño en la comunidad de los fieles. Bueno, sí implica eso, pero es mucho, mucho más profundo, ¿no? Decimos en la, la instrucción antes del bautismo, no le hubiera, uh, uh, no, uh, no aprovecharía nada su nacimiento si no hubiera renacido por las aguas del bautismo, ¿ok? Vivimos para renacer para vivir la verdadera vida. Porque la vida en que nacemos es una vida condenada a eh, futilidad, eh, inutilidad, eh, de, uh, de, de una condenación a la muerte. Pero vencemos la muerte por la victoria de Cristo. Por eso bautizamos los niños, porque como ellos no pidieron nacer, ¿no?, fue un hecho que sus papás hicieron, ¿sí? Tampoco tienen que pedir que renazcan, ¿okay? Como sus papás, ¿okay? Hay que entender la importancia y procurar uh, concederles este don lo más antes posible, ¿okay? Hemos caído en, un, en una costumbre reprehensible. ¿okay? Como dijo el Papa León XIII, cité en, una, en un sermón hace poco, hace más de 100 años reprobó y condenó fuertemente la mala costumbre de esperar mucho tiempo para bautizar. Que dice que es, va todo en contra de el sentido cristiano, ¿okay? de la caridad de papás hacia sus niños de posponer el bautismo. ¿Y saben qué? Él estaba hablando de posponer más de dos semanas en esos tiempos. ¿okay? Entonces, eh, lo he dicho y lo voy a repetir, eh, que si han, por ignorancia, por eh, mala formación, han caído en ese error, deben de confesarlo, de veras, porque los teólogos dicen que es pecado grave posponer el bautismo, ¿okay? eh, definitivamente posponerlo más de un mes es pecado grave, probablemente posponerlo más de dos semanas, ¿okay? estamos acercando a, a algo grave, ¿okay? ¿por qué? porque la iglesia lo dice, no, ¿Okay? Entonces, descartamos la idea de que hacemos cosas simplemente por capricho de la iglesia. Todo tiene sentido si tenemos el interés de investigar y aprender. ¿Okay? El punto es que Cristo declaró claramente que si no, nace, si no naces a la vida de gracia, entonces no puedes entrar en la vida del cielo porque solo, solo, solamente los que han sido conformados a la imagen de Dios a través de gracia pueden vivir allá. Entonces, <coughs> uh, los que uh, faltan el bautismo, okay, que sea por culpa propia o por culpa de sus papás, okay, según lo que enseña la iglesia, no pueden entrar en el cielo. ¿okay? La iglesia también enseña que los, los bebés, por ejemplo, que mueren sin el bautismo, pero sin haber cometido un pecado personal, que solo mueren con el pecado original, tampoco van a padecer los castigos del infierno, ¿okay? pero no, no tienen acceso al cielo. Por eso la iglesia tradicionalmente, aunque no ha sido definitivamente definido, ha 
pues, uh, postulado, eh, ha, ha dicho que probablemente existe un lugar que se llama Limbo, que es un lugar de felicidad natural, ¿okay? pero no felicidad divina, o sobrenatural. ¿okay? Pero mejor que uh, preocuparnos por, ah, ¿qué pasó con, con ese bebé o otro bebé o otra, uh, otro salvaje en, en las Amazonas? Es preocuparnos por lo que nos toca, de apreciar el bautismo, enseñar la realidad del bautismo y, y uh, procurar uh, uh, conseguir el bautismo lo más antes uh, posible. Okay? Pregunta sobre este punto. Espero que quede claro la importancia del bautismo. Hasta, fíjense, que era muy común okay, de bautizar los niños en la ausencia de, de sus papás o su mamá, especialmente. Okay. Si leímos las vidas de los santos, muchas veces el día de su bautismo fue el mismo día que nacieron. O un o dos días después. ¿okay? Y como eh, um, uh, da, daban la luz en casa muchas veces y fue más, era más duro, la mamá tenía que recuperar, no, no podía ir al, al templo. Pero no importa, por eso tenemos padrinos. Los padrinos, tomando el lugar de los papás, eh, los llevaban al templo para el bautismo y la, hay otra ceremonia que aquí hacemos para uh, reincorporar la mamá en el templo. Porque normalmente duraba un mes ¿no? en, en casa y cuando podía salir y regresar a misa, pidió una bendición especial y hay una ceremonia hermosa en que ella inca fuera del templo con una vela, re, uh, cantamos un salmo y ella entra en procesión en el templo en una manera muy parecida a cómo entra el bebé en el rito de bautismo, agarrando la estola del padre que simboliza la autoridad de la iglesia y entra en procesión se hinca en el comulgatorio y la rociamos con el agua uh, bendita y damos gracias a Dios ¿no? por uh, haberle dado un, una nueva vida. ¿sí? Uh, también el bautismo es tan importante que hay que entender que todos tienen uh, el el poder o la posibilidad y el deber de bautizar en casos de uh, emergencia. ¿okay? Entonces, todos deben de saber cómo bautizar. ¿okay? Se bautiza echando agua tres veces, ¿okay? en preferencia sobre la frente de la cabeza, pero en una emergencia basta en cualquier parte del, uh, del cuerpo. E echando agua tres veces diciendo uh, en, en español uh, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Okay? y así tiene que ser tiene que mencionar los, las tres personas de la Santísima, Santísima Trinidad y hay que echar el agua ¿okay? y la misma persona tiene que hacer las dos cosas ¿okay? hubo un caso de una parroquia en, uh, en Canadá uh, que tenía la mala um, práctica de hacer bautismos pues inválidos en que uh, uh, un, un padrino decía las palabras y el otro padrino echaba el agua y creo que también tenían otras palabras a, aún que decían entonces hacían eso sobre un tiempo de como 10 o más años. Y cuando, se, cuando el Vaticano se enteró de ese abuso, tuvié, tuvo que buscar todos ellos que han sido bautizados supuestamente durante ese tiempo y volver a bautizarlos. Y si, y si había alguien que, por ejemplo, había recibido la confirmación, tuvo que repetirlo. Si, había, si se había casado, pues tuvo que repetirlo. 
si fue ordenado sacerdote, uh, peor, porque <risa> tuvo que repetirlo y todo lo que hizo supuestamente como sacerdote falso. Entonces es bien importante, porque el bautismo, vamos a ver los efectos, ¿okay? pero es la entrada a los otros sacramentos. No pueden recibir ningún otro sin haber recibido el bautismo. ¿okay? Entonces, antes, fue, eh, antes era común, por ejemplo, en, en hospitales católicos, enseñar a todas las enfermeras cómo bautizar. Porque si encuentra un niño como delicado, sin, sin uh, demorar, lo bautizaban. ¿okay? Y la iglesia permite, por ejemplo, que luego pueden ir al templo y hacer todas las demás ceremonias, supliendo ceremonias, pero procurando uh, uh, tener el bautismo, el sacramento, lo más antes posible. ¿okay? Uh, entonces, uh, para que sepan si hay, hay un peligro, ¿okay? cuando la muerte es inminente, ¿okay? podemos bautizar un bebé aún sin el permiso de sus papás. ¿no? ¿Okay? Cuando no hay peligro de muerte, no podemos hacerlo en oposición a la voluntad de, de, de sus papás. ¿no? Eso pasa también. La abuela ¿no? está preocupada porque su hijo no, no quiere bautiz, bautizar el nieto, entonces, pues, uh, bañándolo, no, bueno, sí vale, es, es, es válido, pero no es correcto, ¿ok? Lo más correcto es traerlo al, al templo y a, que, que hagamos el bautismo solemne con todos los ritos, ¿ok? Pero en emergencia, repito, todos pueden y deben, aún un increíble, es posible que un ateo bautice válidamente, ¿okay? en caso de necesidad. Bueno, entonces, um, <coughs> queremos ver los efectos ¿okay? y responsabilidades del bautismo. ¿Qué? Okay, efecto, okay, perdón de los pecados. Principalmente. Perdona el pecado original y todos los pecados okay, que, que la persona ha cometido. Okay. Inclusive, toda la pena temporal no tiene nunca volver a confesar un pecado cometido antes del bautismo. Es tan completo. Había malas interpretaciones de eso antes, ¿no? que posponían el bautismo pensando, pues, Mejor que me bautizo, me bautizo justamente antes de morir, ¿no? Porque pues, es como entrada gratuita. Pero también es arriesgoso, ¿sí? Uh, dicen, por ejemplo, Constantino, que, que cuando um, um, empezó a tolerar los cristianos, ¿ok? Uh, y permitirlos construir templos en los tiempos romanos acabó con uh, la persecución, todavía no era bautizado. Es, esperó hasta el final de su vida para bautizarse. ¿okay? Eso es un abuso. ¿okay? Pero, para los, solo Dios sabe su, sus caminos, su providencia. ¿no? Entonces, los que sí se bautizan luego en su vida, tienen esta dicha de tener todo borrado y empezar de nuevo. ¿okay? Todos los pecados y uh, los uh, efectos, uh, no los efectos, sino uh, la culpa um, y pena temporal de los pecados. ¿okay? Pero sigue, sigue los um, efectos del pecado original. ¿okay? Entonces, por el pecado original... Dios castigó a Adán y Eva, uh, les impuso la muerte, okay? El, uh, la enfermedad, la ignorancia, etc., etc., okay? dolor en el parto. Okay? Entonces, eso no se soluciona por el bautismo, okay? porque vivimos con los efectos del pecado original, aunque uh, el bautismo nos ha quitado la culpa. 
uh, en lugar de, uh, de los pecados recibimos gracia santificante. Que nos asemeja a Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el gran intercambio. ¿Ok? Nos quita los pecados, nos da la gracia santificante. En el bautismo, el símbolo de eso es uh, la vela encendida y el vestido blanco. ¿Ok? Y, y el sacerdote dice, guárdalo sin mancha hasta el final de tu vida. ¿Ok? Uh, y esta es la idea, que la, la semilla de gracia que recibimos debe de ir creciendo sin interrupción hasta, hasta la muerte. Eso es lo que pasó con uh, María Santísima, aunque ella no necesitaba el bautismo porque no nació con pecado original, nació en gracia y esa gracia creció y multiplicó, ¿ok? Uh, con gracia santificante siempre recibimos los dones del Espíritu Santo uh, y las virtudes infusas. Okay. No se manifiestan tan claramente mientras el niño falta uso de razón. Okay. Pero donde hay gracia, hay los uh, siete dones del Espíritu Santo y la, las siete virtudes princip infusas principales, ¿ok? Sobre todo, caridad, fe y esperanza, ¿ok? Y uh, también los dones, es interesante como a veces Dios permita una pista, aún en la inocencia de, de los niños, de, por ejemplo, su sabiduría, ¿ok? Porque ya yeah, no, no han estudiado, no tiene uso de razón. Pero en cómo aceptan las verdades de la fe sin, sin dificultad, eh, es una indicación del don de sabiduría. Porque sabiduría es como entendemos, como, o como vemos Dios en todo. Y para un niño creer en Dios es fácil, es obvio. Solo nos, nos complicamos el asunto Uh, con tantas ideas y equivocaciones, ¿ok? Nos da, da, uh, uh, nos hace uh, hijos de Dios. Y miembros de la iglesia. Okay. En el rito tradicional hacemos varios exorcismos. Okay. Por el pecado original, el niño es hijo del diablo. Okay. Uh, y luego por el bautismo, aunque tal vez hay papás que creen que no tuvo efecto, uh, dejan de ser hijos del diablo y empiezan a ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Okay. <risa> Okay. Y cuarto, hay el uh, carácter sacramental, okay. que es un cambio a la sustancia del alma, que no se quita nunca, que nos conforma, uh, conforma a Cristo en su uh, rol de sacerdote. En, es decir, que nos, nos, um, uh, nos hace partícipes en el culto divino, o nos da nuestro lugar en el culto divino. ¿okay? Entonces, por el bautismo, todos tenemos un sacerdocio. ¿okay? No es el sacerdocio ministerial, pero es el sacerdocio de todos los creyentes, todos los bautizados. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificio. Entonces, ustedes que han sido bautizados tienen deber de ofrecer sacrificio. ¿Qué es el sacrificio de, de vivir una vida de virtud, de proclamar la fe a pesar de las dificultades, 
de um, buscar las mortificaciones de tus pasiones, etc. Y de participar en el sacrificio de la misa. Entonces, um, la misa, okay, regresando a la misa, la misa es algo que hacemos en la tierra okay, y tiene sus efectos en el cielo. Okay, y en cierto sentido, toda la eternidad va a ser una misa, okay, una alabanzas divinas. Okay, y si imaginamos un gran coro, Okay. De todos los que han sido designados para cantar las alabanzas divinas, tanto en la tierra como en el cielo. Y si van, por ejemplo, a la catedral, hay un coro para los canónigos. Ellos han sido nombrados uh, uh, para cantar los rezos oficiales en la catedral. Okay. Y tienen su lugar asignado. Okay. No sé si tiene su nombre. Pero cuando, eh, cuando recibimos el bautismo, es como Dios nos da el lugar en el coro. Pone nuestro nombre. ¿okay? Allí debemos es, estar, es un honor. ¿okay? Entonces es una gran falta de, uh, uh, de respeto, de agradecimiento, cuando no cumplimos con es, este, ese deber, ¿okay? esa invitación. ¿okay? Y... El carácter sacramental, como dije, no se quita nunca. Entonces, si llegas al cielo, ¿okay? el carácter sacramental va a aumentar tu gloria. ¿okay? Tu alma va a brillar más por tener ese sello. Es como un tatuaje en el alma, ¿okay? <coughs> pero bonito. Eh, pero si vas al infierno... Okay. también vas a tener el sello bautismal y será para uh, tu vergüenza okay. porque va a ser el como recuerdo de que tenías todos los medios que necesitabas para no estar aquí pero de todos modos decidiste venir acá en vez de ir al cielo ok y nosotros, como bautizados, necesitamos estar conscientes de esto, que ¿okay? nuestras responsabilidades. Y ustedes que van a ser padrinos y que son padres, tienen que entender que, especialmente mientras el niño no puede entender estos efectos, tú tienes que entenderlos por... Uh, uh, de parte, por el, la parte del niño, ¿okay? a, ayudándole a cumplir, ¿okay? uh, criándolo en la fe, ¿okay? a, a, los padrinos ayudando a los papás, ¿okay? hasta, es tan grave, ¿okay? si los, los papás mueren o los papás dejan de, de preocuparse por la formación religiosa de, de, del niño, les toca a los padrinos. ¿okay? También por eso es importante que escogen buenos padrinos. ¿okay? Eh, si, si nada más eh, es, escoges mm, un compañero de la prepa que casi nunca ves, ¿okay? ¿vas a tener confianza que va a poder cumplir? No. ¿okay? Entonces hay que tomarlo en, en serio. Tanto en, en quién escoges y si, si vas a ser padrino, es grave. Tal vez tienes que decir, yo no soy capaz. No puedo porque vivo en otro país o porque no, en realidad no creo mucho. Entonces, es hipocresía. No sé, pero hay que entender la suma importancia de, um, de, de ser padrino. Es tan importante, interesantemente, que... En, uh, los, uh, um, en la ley de la iglesia es un impedimento al matrimonio ser padrino de, de una persona. ¿Por qué? Suena raro. Okay? Obviamente si, si escoges tu, tu tío para ser padrino de, de tu bebé, entonces no creo que van a querer casar. Pero... <coughs> El punto es que, que antes era más común 
bautizarse como adulto y el papel que tenía el padrino en la vida de, del bautizado era tan importante, tan íntimo en el sentido que se supone que pasaba mucho tiempo juntos, mucha confianza. Entonces, tal vez era una, una tendencia de generar también un efecto, ¿no? pero no puede mezclar los, vin, los vínculos. Entonces, la iglesia tuvo que imponer esa, esa ley, porque considera eh, ser padrino como parentesco espiritual. Okay. Por eso me encanta que ustedes tienen es, las palabras copa, co, copadre, comadre, ¿no? Que, que no tenemos en inglés, por ejemplo. Pero indica que hay una relación muy uh, íntima entre los papás y los padrinos porque comparten uh, responsabilidad para los niños. Okay. ¿Preguntas sobre eso? No, ok. Bueno, <coughs> continuando con eh, los, el segundo sacramento de iniciación, okay, que es la confirmación. Hoy en día es más común recibir confirmación hasta después de la comunión, pero uh, la secuencia tradicional es confirmación segunda, ¿ok? Uh, y es otro sello, que voy a, no necesito tanto tiempo con uh, confirmación ahora, pero hay que entender que uh, es otro sello que okay, configura el alma otra vez a Cristo, que okay, haciéndonos soldados de Cristo. Ahora nos toca como confirmados defender la fe, hasta uh, de derramar sangre en su defensa, Okay. Y activa, nos da nueva infusión de los mismos dones que recibimos en uh, el bautismo. Y que recibimos de nuevo cada vez que, por ejemplo, confesamos y, y estamos restaurados a la gracia. Uh, la confirmación es un, un sacramento distinto del bautismo. Okay. Otra vez... Uh, uh, como um, tumbando las uh, malas concepciones, malas ideas no es uh, como piensan los judíos por ejemplo cuando tienen su bar mitzvah ¿okay? que es nada más declararse adulto en la fe no, por eso se confirmaban uh, desde chiquito antes ¿okay? uh, es una um, confirmación significa fortalecer. Entonces es dar otra infusión, fortalecer la gracia recibida en, uh, en el bautismo con la finalidad particularmente de poder defender la fe y vivir la fe a pesar de los muchos obstáculos que hay en la vida. Okay? Entonces, no deben de, es, es el sacramento muchas veces olvidado, ¿ok? Posponen, ¿ok? Y, y, y no piensan en la confirmación hasta que quieren casar. Y la, el, el matrimonio es eh, ilícita, ilícito sin haber recibido la confirmación, porque tenemos que recibir los sacramentos en su orden. Um, entonces, deben de seguir después de primera comunión en sus clases para que pronto reciban eh, la confirmación. Bien. Y la Eucaristía. Okay. Um, en, el, en el rito que hacemos aquí, o al final del rito de primera comunión, recemos una hermosa oración en que decimos que es uh, el día más dichoso de mi vida. Okay. Y pedimos a la Santísima Virgen que, que mejor que nos quite la vida okay, antes de perder la gracia, la dicha que hemos uh, experimentado en, en este día de la primera comunión. Okay. En el principio del rito hablamos 
bendecimos uh, uh, el vestido, el traje uh, de los, los niños y hay mucha referencia okay, a, a una preparación para las bodas celestiales. Okay, que ahora Dios uh, se da a nosotros okay, para que en esta vida podemos, dar, uh, podemos darnos a Él. Okay? Podemos entregar nuestra vida a Él. Y en for, en hasta como uh, lo conciben los místicos, como en una, una relación de, de esposos aún. Okay? Hay, um, entonces, la Eucaristía es uh, el sacramento más importante y debemos de... Uh, procurar recibirlo lo más que podamos, ¿sí? Y no debemos de decir, cuando de, uh, mencionamos los siete sacramentos, es incorrecto decir que el sacramento es la primera comunión. Esta, esta implica que solo pensamos en recibirlo una vez y ya. Pero es el sacramento que más debemos de recibir, ¿okay? junto con la, la confesión. Porque es el alimento en la vida. Entonces, los sacramentos corresponden con etapas de la vida natural. En bautismo nacemos, en confirmación crecimos, en uh, comunión nos alimentamos. ¿Okay? Y si no, si, si en la vida corporal no recib recibimos alimento, vamos a morir. Y en la vida espiritual, si no recibimos uh, alimento, también vamos a, pronto, vamos a morir pronto. Okay? Uh, creemos que la Eucaristía es el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. He estado preguntando a los niños okay, esas preguntas. Okay, tienen que decírmelo así, okay, tal cual, porque... Eh, hay, hay mucha importancia en eso, que no es símbolo. Los protestantes dicen que es símbolo. No. ¿Cómo sabemos eso? Cristo lo dijo. No dijo dando el pan a sus discípulos, es tomar y comer, eso es símbolo de mi cuerpo. No. Okay. Y en Juan capítulo 6, cuando lo dijo varias veces, enfatizando la realidad de eso, y les dijeron, Ah, esta enseñanza es difícil. ¿Quién la aguanta? Y se fueron. ¿Okay? ¿Okay? Jesús no les dijo, espérense, espérense. No, no, no. Me entendieron mal. <coughs> eh, no. Lo, los soltó. ¿Okay? Porque esta es lo que distingue los que van a ir al cielo y no. Los que aceptan hasta por, porque Cristo lo dijo. Okay, los que acepten uh, aún las enseñanzas más difíciles con fe y confianza. Y el ejemplo que tenemos, si nos hace raro, es San Pedro. Okay? Jesús le dijo, ¿y tú también vas a ir? Y Pedro no entendió, no, no entendió cómo fue posible dar su carne como comida. Pero Pedro dijo... ¿A quién iremos? ¿Okay? Solo tú tienes las palabras de la vida eterna. Así debe de ser nuestra disposición. Pero si lo creemos, tenemos que vivir según esta realidad. ¿Okay? Porque ¿qué más puedes esperar? ¿No? Me, me hace curioso ¿no? que la, tantas personas se, uh, se entusiasman, por ejemplo, si escuchan de, de una bendición de un sacramental, de una reliquia, o aún que escuchen de un milagro eucrístico. ¿No saben que hay un milagro eucrístico cada vez que hay misa? ¿Y qué valor tiene ver el milagro eucrístico? Nada. Puedes verlo y puedes condenarte. Pero si recibes dignamente el Santísimo Sacramento, aunque no ves a Cristo, te vas a salvar. ¿Okay? Entonces, leen, mediten las... Uh, 
El lauda Sion, la secuencia de la misa de Corpus Christi, escrito por Santo Tomás de Aquino, okay, uh, que, que habla de eso, ¿no? Y también, si pensamos en, en uh, la, la aparición de, de nuestro Señor a, a Santo Tomás, okay, después de su resurrección, Tomás no estaba cuando apareció a los demás, okay, y necesitaba tocar a Cristo para creer, ¿ok? Y Cristo sí se lo permitió, pero ¿qué le dijo? ¿Ok? Tú has creído porque has visto. Benditos los que creen sin ver. Estaba hablando de nosotros, ¿ok? Ojalá, ¿ok? Entonces, ¿qué significa vivir según este entendimiento? Pues es preocuparse para comulgar mucho, para estar en mi, misa mucho. ¿okay? Pa, no, no entiendo ¿no? cómo es posible que, y a lo mejor en, 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 um, en la misa de primera comunión van a invitar personas y no van a animarse para comulgar. A lo mejor es porque tienen pecados, pero normalmente tenemos un padre confesando. Entonces, ¿por qué no confesarte y comulgar? Y si no puedes animarte ahora para obtener las disposiciones, ¿cómo crees que en un futuro sí vas a estar listo? No sabes si va a haber un futuro. ¿Okay? No tenemos nada de certeza que Dios nos dará un minuto más de vida. ¿Okay? Entonces la pregunta que debemos de estar preguntándonos en cada momento es si puedo comulgar. Porque si no puedes comulgar, no puedes ir al cielo. Punto. No hay más argumento. Ya. Yeah. ¿Okay? Y estamos tratando de inculcar esto en, en los niños. ¿Okay? Hay, hay muchos ejemplos muy hermosos de, de niños santos que han anhelado uh, comulgar, ¿no? Y, 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 y uh, ¿cómo se llama? Que, que, que comulgó uh, después de insistir mucho. Uh, uh, se me fue su nombre. Pero estaba viviendo en un convento y comulgó una vez y se quedó horas y horas en, uh, en acción de gracia y todas las monjas se retiraron para desayunar y regresaron y todavía está como en, 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 en recogimiento perfecto y luego se dieron cuenta que había muerto había muerto de alegría que es la única cosa que necesitaba ¿Okay? uh, ¿qué necesitamos para comulgar? Uh, necesitamos estar en gracia ¿Okay? Necesitamos no tener pecados mortales, y si los tenemos, tenemos que confesarlos. ¿Okay? La iglesia nos obliga a comulgar y confesarnos una vez al año mínimo, ¿okay? pero debemos de, de hacerlo mucho más. ¿okay? Necesitamos estar en ayunos, ¿okay? mínimo una hora, ¿okay? uh, para... Uh, distinguir entre comida normal y comida celestial. Necesitamos estar con las, las correctas disposiciones, ¿okay? tratando de uh, estar participando en la misa, estar atento en, en la misa en que vamos a comulgar. ¿okay? Puede haber ocasiones en que estamos... Est eh, eh, Estás tan enojado con tu marido que pues no puedes concentrarte y tal vez esa vez es mejor no comulgar. ¿okay? Y, um, y um, necesitamos dar gracias ¿okay? después. ¿okay? No vale recibir uh, el mejor don que existe y irte rápido sin, sin dar gracias. ¿okay? Qué grosero, gr grosero ser, sería. ¿okay? Entonces, uh, debemos de mínimo tener unos 10 minutos 10 15 minutos después de comulgar en recogimiento porque dicen que es más o menos ese tiempo que ocupan los um, los especies los accidentes de la hostia de descomponer en el cuerpo y para que no haya 
ya la presencia de Cristo. Okay? Creemos que <coughs> Cristo está presente, como dije, cuerpo, alma, uh, cuerpo, sangre, alma, divinidad, y no hay nada de la sustancia de pan ni de vino. Okay? Por eso es mejor no hablar de, de uh, simplemente de, de la hostia, Okay, porque es hostia antes y después de la consagración. Es el cuerpo de Cristo, es la Sagrada Comunión. Okay? Pero Cristo está presente, esa es parte del milagro. El milagro de que se cambió eh, la sustancia de pan en la sustancia de su, su ser, okay? como está existiendo actualmente en el cielo, glorificado. Pero depende de los accidentes, ¿ok? Son conceptos metafísicos, que ¿okay? No vamos a, a explicarlo completamente, pero créeme que donde hay la apariencia de pan, la apariencia de vino, hay Cristo mismo, ¿ok? Y su sustancia existe como bajo las apariencias de pan y vino, por eso, cuando eh, tenemos tanta cercanía, ¿okay? cuando, cuando Jesús se, se, se pone tan vulnerable, nosotros necesitamos preocuparnos para tratarlo con el mayor respeto. ¿okay? Un pedacito de la hostia, ¿okay? como las hostias que usan en muchos templos, hacen muchos, um, ¿cómo se dice?, eh, ¿Cómo? Migajas, Migaja, sí. Eh, y cada uno de ellos es Cristo. ¿okay? Entonces, por eso es horrible recibir la comunión en la mano, ¿no? Porque cuántas partículas de, de Cristo ya tienes en, en, en tus manos. ¿Y qué haces luego? Vas al baño, vas a arreglar el, el auto, no sé, ¿ok? Pero no lo estamos tratando bien, ¿ok? Y um, <coughs> por eso ponemos tanta reverencia, solemnidad en la misa también, para que nos demos cuenta de la realidad en que estamos participando, ¿ok? Y uh, su... Uh, Uh, comportamiento exterior también debe de reflejar el recogimiento interior. ¿okay? Por eso, ¿okay? cuando, bueno, a todas las misas, especialmente misas de, de mayor solemnidad, como primera comunión, eventos grandes, ¿okay? eh, no, no pueden vestirse en cualquier manera. Neces necesitan venir vestidos formalmente, porque eso indica la importancia del evento, modestamente, okay? uh, porque y, y necesitan actuar también modestamente, decorosamente, okay? para uh, rendir uh, el respeto, el culto a, a Dios que, uh, que debemos, que le debemos. Okay? Um, bueno. ¿Preguntas? Ok, buena pregunta. Um, en realidad, uh, padrino de primera comunión no existe en derecho canónico. Okay? Es una costumbre mexicana. No sé si lo hacen en otras partes. Pero no, por, por ejemplo, nunca había escuchado eso antes de llegar aquí. Uh, pero está bien, eh, creo, entonces no tiene la gravedad legal, por ejemplo, de, de ser padrino de bautismo, ¿ok? Pero, sin embargo, no, no hace nada mal si el padrino de primera comunión también considera uh, su rol en el mismo sentido. Okay? Pero enfocado más en ayudar uh, a enseñarle al niño cómo debe de prepararse para comulgar, dándole el ejemplo. Okay? Si, si deja de comulgar, yo creo que un padrino de primera comunión tendrá mucha responsabilidad de 
de buscarlo y, 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 y tratar de uh, atraerlo de nuevo. Okay? Um, y siempre cuando hacemos un vínculo espiritual, tenemos el deber de pedir por el hiado. ¿sí? ¿Otra pregunta? Si sí, sí, papás increíbles bautizan su niño. Sí, ajá. Oh, sí, uh, no. Um, normalmente no podemos ir en contra de la voluntad de los papás, ¿ok? Hasta que el niño tenga Um, um, es mayor de edad ¿sí? um, hay casos por ejemplo cuando si imaginamos una mamá soltera que no en realidad son los abuelos que están criando el niño entonces um, en ese caso podemos y, y, y la mamá no dice nada en contra y los abuelos prometen de tomar el lugar de, de los papás, entonces sí podemos bautizar el, el niño, pero siempre con el consentimiento uh, de los papás. Okay. Si está en riesgo de morir, podemos bautizarlo sin, sin preguntar. Sí. Se hacen en el hospital a veces. Okay. Um, bueno, um, Finalmente, eh, necesitamos hablar un poco de la, de, del sacramento de la penitencia. Okay, vamos a empezar ahorita y terminar la siguiente vez. Okay. Uh, pero para, para recibir la comunión, tienen, tienen que estar en gracia. Okay. Si no has tenido la, la fortuna de, de no pecar desde tu bautismo, gracias a Dios... Hay otra manera de recuperar la gracia, obtener el perdón de los pecados a través del sacramento de uh, la, la penitencia. ¿okay? Hay ciertos sacramentos que son necesarios para la salvación. Como dije, que no todos son iguales. El más necesario es el bautismo y la eucaristía. ¿okay? Santo Tomás dice que por lo menos... Como Cristo declaró que quien no come mi, mi carne no tendrá vida, por lo menos hay, hay que tener una, un deseo para recibir la comunión, para salvarse. ¿okay? Que dice que es implícito en, en el bautismo. Um, entonces, estos dos sacramentos son necesarios absolutamente. La penitencia también es necesario. Si sí, es que ten, te, tenemos la mala fortuna de, de, de caer después del bautismo. Entonces, no es absolutamente necesario, porque es posible que uno no pe, peque, pero muy improbable. Entonces, en la realidad para nosotros necesitamos uh, tener uh, este sacramento de la penitencia. Y también tenemos las palabras de Cristo que dijo a los discípulos... Uh, les dio el poder de perdonar los pecados y, y les dijo ¿quién, a, a quienes uh, perdonan los pecados uh, serán perdonados ¿no? y si, si retienen los pecados serán retenidos es decir que tienen un poder de juzgar okay, uh, y perdonar y dio Jesús el poder de las llaves que es la autoridad uh, de jurisdicción a, sus obi a los obispos, los apóstoles, que comparten eso con lo los sacerdotes. <coughs> uh, necesitamos confesarnos mínimo una vez al año, pero debemos de hacerlo más frecuentemente, ¿okay? porque es más fácil y puede uh, haber mayor provecho 
si, es, si no estamos pensando de mucho tiempo, sino de cortos plazos y eh, con más de, diligencia. Okay? Uh, para confesarnos bien, otra pregunta que estoy uh, preguntando a todos los niños, los cinco pasos para confesarse bien. ¿Qué papá ha estudiado con sus niños? Y me puede decir la respuesta. Excelente, bravo. Okay. Uh, examen de conciencia. Es que necesitamos prepararnos para confesar, revisando nuestras, nuestros actos, determinando okay, qué es pecado. Dolor de los pecados. Necesitamos reconocer el mal que hemos hecho. Okay? No vale confesar algo y, 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 y estar pensando, pues, yo no creo que es pecado, es que el Padre me lo dijo. No. Tienes que entender. Okay? Y tienes que tener el propósito de enmienda. Es decir, tienes que comprometer a Dios que vas a hacer lo posible para no volver a pecar. ¿okay? Entonces, muchas veces creo que caemos en, eh, podemos fácilmente caer en el error de pensar, pues sí voy a, lo voy a confesar, pero ay, me gustaría que no fuera pecado. <coughs> si no fuera pecado, hubiera estado haciéndolo siempre. No, ¿ok? Te, tenemos que tener más convicción, ¿ok? Uh, a, y aunque no nos gusta, ¿ok? La fe que tenemos en, en Cristo nos hace entender lo, lo, la, la realidad de la maldad de, de, del acto, ¿ok? Y por eso, ¿ok? Eso es uh, porque hay veces... Probablemente es la razón más común que hay veces en que el Padre puede negar la absolución si careces el propósito de enmienda. ¿okay? Si alguien viene a confesar ¿okay, que se ha embriagado y tiene en su mano la botella de tequila, ¿okay? probablemente no tiene la correcta disposición. ¿okay? Por eso, si alguien viene y confiesa uh, fornicación, ¿okay? pero está viviendo en unión libre, no se puede. ¿okay? Porque mientras no quiere alejarse de, de, de la ocasión del pecado, entonces es una mentira decir que está arrepentido. ¿okay? Por eso también tenemos que confesar todos los pecados graves, porque no tiene sentido tampoco decir que me arrepiento por haber ofendido a Dios en esto, pero no en esto. La caridad es, es una unidad, ¿ok? No se divide. Y no podemos a la vez estar en enemistad con Dios por un pecado y querer estar en amistad con Dios por otro lado, ¿no? Es absurdo, ¿ok? Uh, entonces necesitamos tener este propósito de enmienda Necesitamos confesar con la boca. ¿okay? Y ese es por diseño de Dios. ¿okay? No podemos discutirlo. Lástima que una vez conocí en, eh, en Misión San Pedro, un señor ya grande, que va a misa todos los días. Tiene como 90 y algo años. Va a misa todos los días. Pero no comulga y no confiesa. Y me dice que no se ha confesado en 40 años. Porque no cree en confesarse a un ser humano. Pues por toda su esfuerzo de ir a misa, se va a condenar. Porque va en contra de una cosa sencilla que nos manda Dios. Y implica mucho más. ¿Por qué Dios estableció esta manera de obtener el perdón de los pecados? Porque es un acto de humildad. No, casi nadie le gusta admitir sus faltas a otra persona. Es, es, es normal. Especialmente faltas más vergonzosas. ¿no? Pero cuando pecamos, decidimos seguir nuestra voluntad, voluntad 
en, en lugar de seguir la voluntad de Dios. Ahora Dios nos pide que sigamos la voluntad de Dios en vez de lo que preferimos hacer. ¿Okay? También siempre Dios obra a través de mediadores. ¿Okay? Estamos en comunidad, es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Somos una familia en la iglesia. ¿Okay? Y hay una herejía y hay, dependemos unos de otros. ¿Okay? Y dependemos de, uh, de los ministros de la iglesia para recibir uh, la misericordia de, de Dios. ¿no? Pero en realidad es muy fácil. ¿okay? Si sí hay casos, lastimosamente, cuando los sacerdotes abusan de su, su poder, ¿no? que no tratan los fieles bien, que, um, que no actúen según la misericordia que están administrando. Eso es una lástima, no debe de ser. Pero tampoco debemos de, uh, echar la culpa al sacramento por causa de un ministro indigno. Okay. Y finalmente tenemos que cumplir la penitencia, okay, que es la satisfacción por el mal que hemos hecho, que nos quita los, el castigo que debemos. Okay. Es cuando... Uh, si tu niño lanza una piedra por uh, la ventana del vecino okay, y rompe la ventana, okay, entonces uh, el niño tiene que pedir disculpas okay, y, y um, uh, ojalá que el vecino sea misericordioso y perdona al niño, pero probablemente te va, de, te va a decir, pero... Hay que pagar la ventana de todos modos, ¿ok? Y los, pe los pe pa pecados tienen que pagarse también. O aquí o en la eternidad, ¿ok? Y es mucho más fácil pagarlos aquí que en la eternidad, ¿ok? ¿Preguntas? Dijo que hay que confesar los pecados con la boca. Un modo... Un muro puede, puede hacerlo escrito. Si es imposible hacerlo vocalmente, puede hacerlo de eh, otra manera. Es igual como en el hospital encontramos personas que son inconscientes o ya no pueden hablar por su enfermedad. Entonces, eh, dejamos eso a Dios que juzga sus disposiciones. Pero la manera normal de manifestar su disposición de arrepentimiento es por decir los pecados. Hay un caso, okay, si, si lo consideras difícil uh, confesar, okay, de un santo, San, San Damián de Molokai, que trabajaba con los, uh, lo, lo, los lepras en Hawái. Okay, después de estar allí unos años, ya se había contagiado. ¿sí? Pero él era el único sacerdote, ¿no? Entonces, ¿con quién se confesaba? ¿no? Solamente cuando venían lo, los, uh, los barcos ¿no? para tra traer uh, suministros, uh, a veces había un sacerdote a bordo. Pero como tenía la enfermedad, no querían bajar nadie del barco ni permitirlo subir. Entonces, hay que imaginar los barcos muy grandes, ¿ok? Y no querían permitirlo. Entonces, desde la playa, gritaba sus pecados. <risa> Gracias a Dios tenemos el confesionario, ¿no? Pero así fue su afán de, de, de recibir el perdón de los pecados. <risa> ¿Ok? Muy bien. <coughs> No, gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Madre Gracia, Madre Misericordia. Y benedicción de omnipotentes, Padres, Fidi y Espíritu Santo, descienda a su propósito, Maniat Semper. Amén.